Alors il s'agit ici de la deuxième vidéo sur le calcul de la transformée de Fourier de la fonction triangle représentée ci-dessus. Dans la première vidéo, on avait vu le calcul de l'intégrale qui était donnée ici. Et on avait trouvé ce résultat pour t différent de 0 puisque j'étais au dénominateur. Pour t, au numé... pour t égale 0, on avait vu que c'est un calcul très simple, donc je ne l'ai pas remarqué. L'intérêt de ça, c'est qu'on va voir que pour la deuxième question, donc le calcul de la transformée de Fourier en lui-même, eh ben, on va utiliser cette intégrale et ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc ici, pour calculer la transformée de Fourier, eh ben, on va déjà rappeler quelle est la formule de la transformée de Fourier. Donc la formule de la transformée de Fourier que je note grand F ici, pas la primitive, hein, c'est vraiment la, la transformée de Fourier, les différentes notations, F chapeau aussi, moi je l'ai appelé grand F, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de F de X exponentiel moins 2 pi dx dx. Donc c'est là qu'on voit un petit peu déjà le rapport avec la transformée de Fourier puisqu'on retrouve le exponentiel moins 2 pi dx. Alors ici, petite remarque d'abord, c'est que déjà, attention, il ne faut pas mettre grand F de x mais grand F de t puisque x est la variable de l'intégrale. Et d'autre part, on trouve dans, dans certains cours que on pas t avec u, c'est-à-dire que certains le notent grand F de u. Donc ici, ils mettent et remplacent le t par u. Le problème de ça, c'est qu'on peut confondre après avec le u quand on fait une intégration par partie. Parce qu'on avait vu que la première question, donc le calcul de cette intégrale, se fait par intégration par partie, donc avec un u, un u prime, un v, un v prime. Mais si on commence à faire une intégration par partie en notant u, u prime, v, v prime, on peut confondre avec la variable u qui serait ici euh, la, la variable t qu'on appellerait u. Donc du coup, c'est pour ça que si on peut éviter de nommer des variables t ou v, c'est mieux, donc ici c'est pour ça, enfin u ou v, pardon, c'est mieux, donc c'est pour ça qu'ici je l'ai appelé t. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben on remplace f de x par ce que ça vaut. f de x, on a son expression ici. Déjà, on voit que f de x, après 1 et avant moins 1, ça vaut 0. Donc déjà, mon intégrale, finalement, va se résumer à l'intégrale, non pas de moins l'infini à plus l'infini, mais l'intégrale de moins 1 à 1. Mais comme l'expression est différente suivant qu'on est sur l'intervalle moins 1, 0 ou sur l'intervalle 0, 1, ben je vais tout simplement utiliser le théorème de Schall, en disant que c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x exponentielle moins 2i pi tx dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de f de x exponentielle moins 2i pi tx dx. Alors normalement il y a aussi plus l'intégrale de 1 à plus l'infini et l'intégrale de moins l'infini à moins 1, mais on a vu ça vaut 0 puisque la fonction f vaut 0 sur ces intervalles. Alors pour gagner un petit peu de temps, je vais directement remplacer f de x par ce que ça vaut. Donc sur l'intervalle moins 1, 0, la fonction elle vaut 1 plus x. Et sur l'intervalle 0, 1, la fonction vaut 1 moins x. Donc du coup je vais gagner un petit peu de temps, normalement il faudrait faire une deuxième étape. Là je vais remplacer directement f de x par ce que ça vaut. Une fois qu'on a fait ça, autre chose qu'on peut faire, c'est de séparer encore, parce qu'en fait j'ai 1 plus x fois exponentielle, donc si je développe ça fait exponentielle plus x fois exponentielle de euh, exponentielle moins 2 pi tx, et donc c'est ce que je vais faire pour pouvoir utiliser la fameuse première question où j'avais l'intégrale de x exponentielle moins 2 pi tx. On va voir qu'on va en plus pouvoir regrouper les intégrales. Donc là si je sépare, ça me donne l'intégrale de moins 1 à 0, de 1 fois exponentielle moins 2i pi tx, donc finalement ça donne juste exponentielle moins 2i pi x tx tx, plus l'intégrale toujours de moins 1 à 0, mais cette fois-ci de x fois exponentielle moins 2i pi tx dx, donc c'est là qu'on va pouvoir utiliser la question d'avant, plus là je vais faire pareil, puisque j'ai 1 moins x fois ça, donc ça me donne une fois l'exponentielle, ça me donne juste exponentielle moins 2 pi tx dx entre 0 et 1 et ensuite, alors par contre là ça va être moins, comme on le voit ici l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins 2 pi tx dx maintenant, ce que je peux faire comme on le voit c'est déjà de regrouper cette intégrale là avec cette intégrale là en fait c'est en faisant du châle inverse puisque ici j'intègre la même fonction exponentielle moins 2i pi tx exponentielle moins 2i pi tx mais je l'intègre euh, ici de moins 1 à 0 et de 0 à 1 et donc d'après le théorème de châle ça fait l'intégrale de moins 1 à 1 
2 exponentielle moins 2 i pi tx. Donc là, je vais l'écrire au-dessus. Je n'ai plus de place. Donc si je regroupe ces deux intégrales, ça me donne l'intégrale de moins 1 à 1 de l'exponentielle moins 2i pi tx dx. Ça c'est pour la première intégrale. Et ensuite ici j'ai l'intégrale de moins 1 à 0 de x, etc. Et ici j'ai l'intégrale de 0 à 1 de x, etc. Avec le dx. Ici, j'ai pas de pas. Alors là, le problème, on pourrait penser à faire du châle, parce que j'ai exactement le même principe qu'ici, mais le souci, c'est qu'ici, j'ai un moins. Donc là, je ne peux pas, parce que châle, c'est avec un plus, et malheureusement, ben, je ne peux, je, je peux pas transformer le moins en plus, si ce n'est inverser les bornes, mais à ce moment-là, j'ai le châle qui ne marche plus. Donc, ce que je vais faire, c'est directement utiliser la formule que j'ai là. Sauf que moi, j'avais l'intégrale de 0 à a. Ici, je n'ai pas l'intégrale de 0 à a, j'ai l'intégrale de moins 1 à 0. Donc il faut d'abord que j'inverse les bornes en disant que c'est moins l'intégrale de 0 à moins 1. Donc ça je vais l'enlever ici. Et donc je vais dire que l'intégrale de moins 1 à 0, c'est moins l'intégrale de 0 à moins 1. Donc si j'inverse les bornes, je mets un moins devant, ça c'est les propriétés des intégrales. Par contre à l'intérieur ça ne change pas, exponentielle moins 2 i pi tx dx. Donc là, je pourrais utiliser la formule d'ici en remplaçant le petit a par moins 1. Parce que là, c'est l'intégrale de 0 à a. Ici, j'ai l'intégrale de 0 à moins 1. Donc ça, c'est pour la première. Pour la deuxième, par contre, pas de souci, j'ai l'intégrale de 0 à 1. Donc je pourrais remplacer ici le petit a, cette fois-ci, non pas par moins 1 comme là, mais par 1. Et donc, j'ai par contre le moins devant que je conserve. Donc moins l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins 2 i pi tx dx. Une fois que j'ai fait tout ça, pour les deux intégrales qui sont ici, comme on l'a vu, il suffira d'utiliser la question précédente. Et pour la première intégrale, bah ça c'est facile, on avait déjà calculé d'ailleurs dans la première vidéo quelque chose de similaire, puisque la fonction à l'intérieur exponentielle moins 2 i pi tx, je connais sa primitive, c'est exponentielle moins 2 i pi tx sur moins 2 i pi t. Donc là je ne vais pas revenir dessus, parce qu'on l'avait vu en détail dans la vidéo précédente et donc entre les bornes, moins 1 et 1. Ensuite, ma deuxième intégrale, donc là, avec, comme on a dit, hein, j'utilise la question précédente en remplaçant le petit a par moins 1, donc ça va me donner ça, mais avec le a qui vaut moins 1. Alors attention qu'il y a un moins, par contre, devant l'intégrale, donc ça va me donner moins ça et moins ça. Je vais développer directement pour ne pas faire trop d'étapes. Hein, J'ai un moins devant l'intégrale, donc c'est comme si j'avais un moins ici, donc un moins que je distribue à tout le monde, donc devant chacune des deux fractions. Et en même temps, je remplace le petit a par moins 1. Donc si je remplace le petit a par moins 1, ça va me faire bah, finalement plus, puisque j'ai le moins, on a dit, d'ici, mais le a ici qui vaut aussi moins 1. Donc moins moins, ça va faire plus. i fois exponentielle 2 i pi t, puisque le a vaut moins 1, donc moins moins 1, ça vaut 1, sur 2 pi t, et pour ici, ça va me donner le moins, on a dit, de l'intégrale. Et si le a vaut moins 1, encore une fois, ça va me donner exponentielle 2 i pi t. Exactement comme ici. Donc, exponentielle 2 i pi t, le moins 1 y reste, sur 4 pi carré t carré. Ensuite, pour la deuxième intégrale, là c'est plus simple, parce que cette fois-ci, le t ne vaut pas, le, le petit a, pardon, ne vaut pas 1, mais ne vaut pas moins 1 comme ici, mais il vaut 1. Donc là, je prends cette expression, je remplace le petit a par 1. Attention, encore une fois, j'ai un moins devant l'intégrale, donc j'aurai un moins devant chacune des deux fractions. Donc là, si je remplace le a par 1, ça me donne 1 fois i, donc i exponentielle moins 2 i pi t a, donc ça me donne i exponentielle moins 2 i pi t a, enfin le a qui vaut 1, sur 2 pi t, et moins, donc que je vais mettre en dessous parce que j'ai plus de place, Là, pareil, le a vaut 1, donc ça donne exponentielle moins 2 i pi t moins 1 sur 4 pi carré t carré. Attention que le moins est bien devant la fraction, puisque le moins est pour tout le monde. Je peux mettre, un, si je veux, une parenthèse comme ça. Voilà. Une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir simplifier. Alors, là, ce que je peux faire ici, le moins 2 i pi t... Je vais pouvoir le mettre devant parce que c'est une, une constante, parce que la variable c'est x, donc ça me donne 1 sur moins 2 i pi t. Alors je vais mettre comme ça, moins 2 i pi t comme ça. 
et au numérateur, je vais remplacer le x par 1 et ensuite le x par moins 1. Si je remplace le x par 1, ça me donne exponentielle moins 2 i pi t, moins, cette fois-ci je remplace le x par moins 1, moins moins ça va faire plus, donc ça me donne exponentielle 2 i pi t. Donc la même chose, mais ici avec un moins, et ici sans le moins, puisque j'ai le x qui vaut moins 1. Ensuite, pour là, je vais, alors je vois que je peux regrouper ici, puisque j'ai 2 pi t de part et d'autre, donc je vais pouvoir factoriser, enfin, mettre au même dénominateur. Donc ici, j'ai 2 pi t. Ici, je peux aussi factoriser par i, donc ça me donne i, facteur de exponentiel 2 i pi t, moins exponentielle moins 2 i pi t. Donc ça, c'est pour la, la première. Et là, pour la deuxième, c'est le même principe, c'est que ils sont tous les deux sur 4 pi carré t carré. Et là aussi, j'ai sur 4 pi carré t carré, donc je vais pouvoir regrouper les, les deux. Alors, le problème, c'est que, comme j'ai plus beaucoup de place, je vais écrire en dessous. Donc si je regroupe sur 4 pi carré t carré, alors il faut bien penser qu'il y a les moins devant les, les parenthèses, enfin devant les fractions, donc je vais directement mettre les moins euh, à l'intérieur. Enfin, je vais plutôt, on va dire, factoriser par le moins ici, comme si je factorisais par moins 4 pi carré t carré. Et donc, pour le premier, j'ai exponentielle 2 i pi t moins 1. Et pour le celui-là, j'ai exponentielle moins 2 i pi t moins 1. Bon, comme on le voit, c'est très très compliqué de ne pas faire d'erreur de, de calcul, parce qu'il y a énormément de, de calculs qui sont faits, donc euh, voilà, c'est très très facile de se tromper. Donc là, on va voir, de toute façon, avec le résultat final, si c'est bien cohérent avec ce qu'on nous demande. Donc une fois que j'ai fait ça, alors comme je l'efface au fur et à mesure, il faut espérer que je ne me sois pas trompé, parce que sinon ça va être compliqué de retrouver l'erreur. Et ça aussi d'ailleurs, ça, ça faisait partie de la ligne du dessus. Donc une fois que j'ai ça, là, je vais aller, euh, je vais faire un petit peu plus rapidement. Je vais multiplier par i en haut et en bas. Donc ça va me donner i fois tout ça. Ici, j'ai moins 2i, enfin moins i carré, parce que i carré, ça vaut moins 1 et que le moins, ça s'annule. Alors je vais le faire directement, comme ça sera plus simple, parce que sinon, voilà. Donc j'ai le moins i carré, ça on l'avait vu également dans la vidéo précédente. Hein. Moins i carré, ça fait 1, donc du coup... Je l'enlève. Par contre, il faut oublier que j'ai multiplié par i au numérateur. Maintenant, là, je vois que j'ai la même chose ici et là, mais en fait avec un moins. Parce que là, si je, pouvais, si je veux factoriser par i sur 2 pi t, je pourrais très bien factoriser par i sur 2 pi t, ça me ferait facteur de exponentielle moins 2 i pi t, moins exponentielle moins 2 i pi t, ça, ça annulerait moins e 2 i pi t plus e 2 i pi t, ça s'annulerait. Donc finalement, tout ça, ça s'annule. Heureusement, comme ça, ça me simplifie grandement les calculs, et donc il me reste uniquement cette fraction-là. Comme on le voit, c'est pas évident. Là, on voit que ça s'annule, donc euh, on se dit tant mieux, en espérant que euh, je ne sois pas trompé. Juste, par exemple, un, si on oublie un moins, par exemple, ici, bah, du coup, ça s'annulerait pas, mais au contraire, ça ferait deux fois la même chose. Donc euh, normalement, ça devrait être bon. Ici, qu'est-ce que je peux faire Ce que je peux faire, c'est ce regrouper les exponentielles de i pi t. Pourquoi Puisque exponentielle de i pi t plus exponentielle moins de i pi t, ça avec le théorème de l'air, on sait que ça fait 2 cos de 2 pi t. Théorème de l'air hein, qui dit que exponentielle i θ plus exponentielle de moins i θ est égal à 2 cos θ. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec le θ qui vaut 2 pi t. Donc ça me donne 2 cos de pi t. Ensuite, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Et le tout divisé par... Alors, le moins qui est ici, je vais le mettre en dessous, par exemple. Donc, ça me fait moins 4 pi carré t carré. Donc, voilà, enfin, l'expression que je trouve pour f de t. Attention, encore, pour t différente 0. Puisque ici, j'ai toujours du t au dénominateur. Donc, c'est pour t différente 0. Je suis arrivé là, mais je peux continuer de simplifier, puisque je vois qu'au numérateur, je peux factoriser par 2, et simplifier avec le 4 du dessous. Je vais le faire directement, normalement ça ne se fait pas, mais là je vais le faire directement pour simplifier, pour gagner un petit peu de temps. Donc là, si je factorise par 2, j'aurai 2 facteurs de cos de 2 pi θ moins 1, 
Et donc, le 2 va simplifier avec le 4 du dessous et va donner 2. Mais je peux encore simplifier, <coughs> puisque je sais que cos de 2a, d'après les formules de duplication, ça vaut 1 moins 2 sinus carré a. Ça, c'est les formules de duplication qu'on connaît depuis le lycée. Donc, si je fais cos de 2a moins 1, le 1, je passe à droite, ça me donne moins 2 sinus carré a. Et donc, si je divise ici par moins 2, en fait, le moins 2, je le passe là, <coughs> ça me donne ça. Ça me donne que cos de 2a moins 1 sur moins 2, c'est égal à sinus carré de a. Or, justement, ici, j'ai cos de 2 pi t moins 1 sur moins 2. Ici, j'ai cos de 2a moins 1, c'est le cos de 2 pi t moins 1, et divisé par moins 2 qui est ici. Et donc, c'est sinus carré a, avec le a qui vaut pi t, puisque ici, j'ai 2 pi t, ici, j'ai 2a. Donc là, en utilisant cette formule ici, donc j'ai le pi carré t carré qui, lui, ne change pas. Par contre, tout le reste, ça me donne sinus carré de a. Et a, on a dit que ça valait pi t par identification. Ce qui me donne encore après simplification, je vais le faire directement ici, sinus carré pi t sur pi carré t carré, bon, je vais le faire là, ça me donne sinus pi t sur pi t, le tout au carré, parce que chacun est au carré, hein, sinus carré le pi carré le t carré, et sinus pi t sur pi t, je sais que ça, ça me donne du sinus cardinal. Sinus x sur i, sinus x sur x, sinus x, pardon, sur x, ça donne par définition du sinus cardinal au carré. Enfin, du sinus cardinal tout court, et puis le carré qui est là. Et donc j'ai f de t qui est égal à sinus cardinal de pi t au carré, qui est l'expression qu'on a vue dans le cours, qui est l'expression classique hein, de la transformée de Fourier d'une fonction triangle, comme ici. Mais encore une fois, attention, ça c'est pour t différentes zéros. Donc je garde ça en tête. Et maintenant, je vais calculer qu'est-ce que ça vaut pour t égale 0. Donc comme on le voit, c'est très très long. Mais là, pour t égale 0, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, je vais calculer cette fois-ci f de 0. Alors f de 0, c'est beaucoup plus simple, puisque si on reprend la formule, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins 2i pi t x dx. Mais comme l'on a dit que le t vaut 0, ici, si j'en place par 0, ça me donnait 0 fois tout ça, donc ça me donnait exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc finalement, tout ça, ça s'en va. Et ça me donne l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, sauf que f, on a vu qu'elle est nulle avant moins 1 et après 1, donc finalement, ça revient à faire l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Donc le dx que je peux mettre ici. Voilà. C'est-à-dire, tout simplement, l'air sous la courbe de f. Alors, sachant que je peux le faire de manière calculatoire, donc là, il faudrait que je fasse du châle, etc. Mais, comme on a dit, ça revient à faire l'air sous la courbe, et l'air sous la courbe, alors de manière très simple, on voit que c'est deux triangles rectangles, de côté 1, donc ce triangle rectangle-là, c'est côté fois côté divisé par 2, c'est-à-dire 1 fois 1 divisé par 2, ça fait 1 demi, ici, j'ai aussi 1 demi, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Bon, je ne détaille pas les calculs, parce que ici, c'est vraiment simple. Donc, j'ai grand F de 0, qui vaut 1. Et c'est très logique avec ce qu'il y a là. Pourquoi Puisque là, j'avais pour t différentes zéros, mais je peux faire la limite de ça quand t est envers 0, puisque là, je sais que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égale à 1. Ça, on peut le voir de différentes manières, notamment avec un développement limité en 0. C'est une formule qu'on connaît depuis le collège. Donc là, si je fais un champ de variable en plaçant x égale pi t, et bien sinus pi t sur pi t quand t est envers 0 est égal à 1. Donc cette expression-là de t qui est vraie pour t différent de 0, la limite quand t est envers 0, c'est égal à 1. Et on trouve, comme par hasard, f de 0 égale 1. Donc c'est tout à fait cohérent. Et donc au final, j'ai f de t qui est égal à sinus, carré, sinus cardinal de pi t au carré pour t différent de 0 et 1 si t égale 0. Donc là, c'est si t différent de 0, et là, si t égale 0. Et donc voilà, enfin, mon calcul de la transformée de Fourier de la fonction petit f, qui, comme on le voit, est un calcul qui est très long. Donc là, je ne me suis pas trompé au niveau des calculs, mais ça arrive très souvent qu'on fasse une petite erreur de signe. Comme on le voit, il y a énormément de plus, de moins, avec en plus des moins devant des fractions, devant des intégrales, on remplace le a par 1, par moins 1, 
ça refait changer les, les calculs. Et en plus, il y a des i avec les i carrés qui vaut moins 1. Donc, c'est très, très euh, compliqué de ne pas se tromper. Mais au final, c'est du calcul, c'est des calculs simples, mais il y a beaucoup de calculs avec beaucoup de parenthèses. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de s'entraîner sur des calculs simples, entre guillemets, comme cela, pour s'entraîner à, à ne pas faire d'erreur et puis à trouver des astuces de, de calcul. Et puis, comme on voit l'intérêt de la question précédente, hein, c'est que déjà le calcul à transformer en lui-même, il est très long. Donc, si en plus, si on peut déjà calculer une intégrale euh, avant qu'on va réutiliser dans la, à transformer le Fourier, tant qu'à faire, faisons-le. Et ne pas oublier ce piège du t égale 0 et t différent de 0, hein, puisque quand on a du t au dénominateur, bien sûr, t égale 0, ça ne marche pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les transformés de Fourier. On verra une troisième vidéo qui utilise le résultat qu'on a vu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.